ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് നെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് എൻ എം സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പി ഡി എഫ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിലെ സിലബസ് അപ്ഡേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പുതിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ സിലബസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അതിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ വന്ന അപ്ഡേഷൻ അപ്ഡേഷൻ നമുക്ക് ആ എൻ എം സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ വന്ന ആ പി ഡി എഫിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം അല്ലേ ഇതാണ് ആ പബ്ലിക് നോട്ടീസ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പബ്ലിക് നോട്ടീസ് ഇതാണ് ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ടിഫൈഡ് ടു ഓൾ ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഹോൾഡേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി ടു ദി അസ്പയറിംഗ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ദാറ്റ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് മെഡിക്കൽ ഗ്രാ എജ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡ് ആൻഡ് ഓട്ടോണോമസ് ബോഡി അണ്ടർ ദി നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ഹാസ് ഫൈനലൈസ്ഡ് നീറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ സിലബസ് ഒരുപാട് ദിവസമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നീറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ സിലബസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എൻ സി ആർ ടി പഴയതാണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പുതിയതാണോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഫൈനലൈസേഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ സിലബസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഫിസിക്സിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ സിലബസിൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് കൈനമാറ്റിക്സ് കാണുന്നുണ്ട് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ ഉണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ നമ്മുടെ എൻ സി പഴയ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിലീറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം ബയോളജിയിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് പോരാം ഓക്കെ ബയോളജിയിൽ ബയോളജിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിവിംഗ് വേൾഡ് അതിൽ വാട്ട് ഈസ് ലിവിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ സാലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസിൻ്റെ മേജർ ഗ്രൂപ്പ്സ് അതായത് പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണിത് അതുപോലെ അനിമൽസിൻ്റെ നോൺ കോഡേറ്റ് ആൻഡ് കോഡേറ്റ് അപ് ടു ദി ക്ലാസ് ലെവൽ ത്രീ ടു ഫൈവ് സാലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററും ലിവിംഗ് വേൾഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ അനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന ചാപ്റ്ററും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോർഫോളജി ആൻഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് മോർഫോളജിയിലെ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആനിമൽ ടിഷ്യൂസിൽ മോർഫോളജി അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് സർക്കുലേറ്ററി റെസ്പിറേറ്ററി നെർവസ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട് ബ്രീഫ് അക്കൗണ്ട് ഓൺലി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷന് പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജിയിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസ് മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററൊന്നും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ലോക്ക് മോഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ട് കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നേരെ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് മുതലാണ് അതായത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ പുതിയ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല അതുപോലെ പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്
ഉള്ള സിലബസിൽ നിന്നും പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരമാവധി ഡെപ്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ച് പോകണം ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സേഫ് സോണിലാണുള്ളത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇനി കെമിസ്ട്രിയുടെയും അതുപോലെ ഫിസിക്സിൻ്റെയും ഒക്കെ അപ്ഡേ സിലബസിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം